டாப் டென் சினிமா டாட் காம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் ரித்விகா பேசுகிறேன் நான் பேசிக்லி ஃப்ரம் சென்னை சென்னை தான் என்னோடய நேட்டிவ் நான் பிறந்து வளர்ந்து படித்தது எல்லாமே சென்னையில் தான் என்னோடய ஸ்கூலிங் வந்து கே கே நகரில் அண்ட் என்னோடய காலேஜ் வந்து எஸ்ஐடி எஸ்ஐடி காலேஜ் தான் என்னோட நான் படித்த காலேஜ் அங்கே நான் அண்டர் கிராஜுவேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கும்போது தான் சினிமாவில் நடிக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது ஆக்சுவலி சின்ன வயசுலேருந்தே என்னோடய பேஷன் வந்து நடிக்கணும் அப்படின்றது தான் ஸோ நான் சினிமா எங்களுக்கு சினிமா எனக்கு சினிமா பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே இல்லை எங்கள் ஃபேமிலியில் யாருமே சினிமாவில் கிடையாது நான் தான் ஃபஸ்ட் ஸோ நானாக ட்ரை பண்ணி வந்தது தான் நான் வாய்ப்பு தேடிட்டு இருக்கும்போது தான் ஃபைனல் இயரில் நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது ஸோ அதில் தான் நான் வந்து ஆக்டிங் கற்றுக்கிட்டேன் நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணும்போது தான் நான் ஆக்டிங் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படி தான் எனக்கு சினிமாவில் நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிது சினிமாவில் சினிமாவில் நடிக்கணும்னு ஒன்று நம்ம நார்மலாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்து நிறைய ஆஃபீஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுறது நிறையா கோஆர்டினேட்டர்ஸ் கிட்டே கொடுக்கறது ஸோ அப்படி தான் நானும் செஞ்சேன் செஞ்சிட்ருக்கும்போது ஒரு கோஆர்டினேட்டர் வந்து இந்த மாதிரி பி ஸ்டூடியோஸில் உங்கள் ஃபோட்டோஸ் அனுப்பியிருக்கேன் உங்கள் ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆடிஷன் கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அப்படி போய் நான் அட்டன் பண்ணும்போது தான் அந்த படத்தோட பேர் வந்து பரதேசி பாலா சார் வந்து டைரெக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுது ஒரு நிறைய ஆடிஷன் நிறைய ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட்க்கு அப்புறம் அந்த படத்தில் நான் நடிக்கிறதுக்கு செலக்ட் பண்ணாங்க ஒரு பயங்கரமான ஒரு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல ரொம்ப சந்தோஷம் ரஜினி சாரோட நடித்தது என்னோட இந்த எங்களுக்கு அதாவது எனக்கு எஸ்பெஷலி என்னோடய கெரியர்லேயே ரொம்ப சீக்கிரமாக சூப்பர் ஸ்டாரோட நடித்தது ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா எல்லாேருக்குமே ஒரு ஏம் இருக்கும் நடிக்க வரவங்க நம்ம எப்படியாவது சூப்பர் ஸ்டார் கூட நடிச்சிடணும் கமல்ஹாசன் கூட நடிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ரஞ்சித் சாருக்கு எப் எப்போவுமே சொல்கிறேன் எல்லா இன்டர்வியூலையும் சொல்கிறது தேங்க்யூ சார் இல்லை காலா படத்தில் நான் நடிக்கல இது நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க என்ன நீங்கள் நடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு காலா படத்தில் நான் நடிக்கலை ஓ ஒரு நாள் கொத்த நெல்சன் சார் வந்து என்னை அப்ரோச் பண்ணும்போது க என்னோடய என்னோடய லைன் வந்து ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இந்த மாதிரி ஒரு சுஷிலான ஒரு கேரக்டர் ஆர்ஜே ரொம்ப போல்டான ஒரு பொண்ணு அவங்களுக்கு அவங்களோட கல்யாணம் வந்து ரொம்ப வந்து தடைப்படுறதுனால அந்த சொசைட்டி மேலே ஒரு வெறுப்பு ஸோ இது எனக்கு நான் பண்ணல பண்ணாததுலேயே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது கண்டிப்பாக நான் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்தது ஆனாலும் கொஞ்சம் தயக்கம் வந்தது சார் திருப்பி திருப்பி வந்து நம்ம டார்க்காக டார்க் எனக்கு ஒரு டார்க் ஷேடு இருக்குது நான் அது பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னேன் பட் அவர் அழகாக ஸ்வீட்டாக கன்வின்ஸ் பண்ணி இது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்னு அவர் வேறு ஆப்ஷன் வைக்கவே இல்லை நான் தான் இந்த கேரக்டர் பண்ணணுன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தார் அவர் மேலே அவர் என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் ஸோ அந்த படம் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய பேர் பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அந்த கேரக்டர் ரொம்ப போல்டாக இருந்தது ரொம்ப ஒரு தைரியமான ஒரு டிசிஷன் சில இடங்களில் ரொம்ப ரொம்ப ஆப் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லி என்னை ரொம்ப பாராட்டினாங்க ஸோ அந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா நிறைய லேடிஸ் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம்னாலே ரொம்ப வந்து ரொம்ப சோன் சோர்ந்துருவாங்க ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணிட்டு போகணும் இந்த சொசைட்டியில்ன்ற ஒரு இது எனக்கு இருந்தது அந்த பண்ணும்போது அதுக்கான ரீசன் வந்துட்டு மேபி டேரக்டர்ஸ் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணாததுக்கு காரணம் இருக்கலாம் நானும் வந்து ஒரு கேரக்டர்ஸ் வந்தால் போதும் அப்படின்னு கூட சில சமயம் நான் யோசிச்சுருக்கேன் பட் ஆனால் இப்போ நான் பண்ணிகிட்ருக்க மாடு அப்படின்னு ஒரு படம் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நானும் காளி வெங்கட்டும் நான் சிங்கிள் லீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த படத்தில் கண்டிப்பாக எனக்கு அந்த படத்துக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய இது இருக்கும்னு நான் நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இருக்குது நம்மளை கன்சிடர் பண்ண மாட்டுறாங்க தமிழ் கேர்ள்ஸ் வந்து ஆனால் இப்போது அது இல்லை நான் ஆரம்பத்தில் வரும்போது இருந்தது ஒரு செகண்ட் ஹீரோயினாக கொடுப்பாங்க இல்லை கேரக்டர் கொடுப்பாங்க நம்ம ஹீரோயின்க்கு ஆடிஷன் போயிருப்போம் 
ஆனால் அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணாமல் இருந்தாங்க அது ஏன் அப்படின்னு அது அந்த நிலமை வந்து மாறணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக டேரக்டர்ஸோட கையில் தான் இருக்குது தமிழ் கேர்ள்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு எல்லா டேலண்ட்டும் இருக்குது லாங்குவேஜ் பெரிய ப்ளஸ் அவங்க டப்பிங் அவங்களே பேசுவாங்க இருந்தாலும் இவங்க போய் பாம்பே கேரளாவிலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அது ஆடியன்ஸ் கேட்டால் ஆடியன்ஸ் மைண்ட் செட் இருக்குது ப்ரொடியூசர் ஒத்துக்க மாட்டுறாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் கண்டிப்பாக இது மாறும் இப்போ ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தன்ஷிகா எல்லோரும் நடிக்கிறாங்க நிறைய படம் அது அதெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டேரக்டர்ஸோட மைண்ட் மாறிடுச்சு மாறி இருக்குது ஆடியன்ஸோட மைண்டும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு நாள் தமிழ் கேர்ள்ஸ் ரூல் பண்ணுவாங்க தமிழ் சினிமாவை இப்போது சிகை ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த மந்த் எண்டு அதுக்கப்புறம் ஓனாய்கள் ஜாக்கிரதைன்னு ஒரு ஹாரர் மூவி பண்ணுறேன் அதுவும் ரிலீஸ் ஆக போகுது நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் மந்த் அது ரிலீஸ் ஆக போகுது செப்டம்பரில் அது இல்லாமல் மூணு படம் இப்போது போயிட்டுருக்கு ஒன்று நேத்ரான்னு ஒரு படம் டேரக்டர் ஏ வெங்கடேஷோட படம் அது அண்ட் டார்ச் லைட் டேரக்டர் மஜித் தமிழன் படம் எடுத்தாரில்ல மஜித் அவரோட படம் அண்ட் மாடு இந்த மூணு படமும் இப்போ ஷூட் போயிட்டுருக்கு ஆ மெட்ராஸ் படம் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கால் பண்ணாங்க நிறைய டேரக்டர்ஸ் சுசீந்திரன் சார் கால் பண்ணார் பாலா சார் கூப்பிட்டு பேசினார் ஆஃபீஸில் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு பாலாஜி சக்திவேல் சார் ரஞ்சித் சார் மூலயமா சொல்லி சொன்னார் லிங்கு சுவாமி சார் எல்லோரும் சொன்ன சொன்னாங்க ஸோ மெட்ராஸ் படத்துக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் என்னை வந்து உங்கள் கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா இருந்தது லைவாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அது ஒரு பெரிய மறக்க முடியாத ஒரு கார்த்தி சாரோட ஃபஸ்ட் அதான் நான் அப்போது அந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா கார்த்தி சார் தான் வந்து நோன் ஃபேஸ் நாங்கள் எல்லாருமே அப்போ புதுசு ஒரு படம் ரெண்டு படம் பண்ணவங்க தான் ஸோ ரஞ்சித் சார் சொன்னார் எல்லோரும் வந்துட்டு ஸ்பாட்டில் போய் நம்ம எதுவுமே வந்து புதுசாக கற்றுக்க வேணாம் எல்லோரும் ரிஹர்சலுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் டைம் எல்லோரும் போய் ரிஹர்சலுக்கு போயிட்டு கார்த்தி சாரும் வந்து எங்களோட ஒரு டூ டேஸ் ரிஹர்சலுக்கு வந்தார் அண்டு ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பார் அவர் ஒரு பெரிய ஹீரோ அப்படின்றது இல்லாமல் அந்த என்ன சொல்கிறது எங்கள் கிட்டே இருந்து சில விஷயம்லாம் கற்றுக்கிட்டேன்னு ஒரு இன்டர்வியூவில் சொன்னார் அவங்கள அவங்க கூட நடிக்க பயமாக இருந்தது அப்படின்லாம் சொன்னார் ஸோ பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் டவுன் டு அர்த் பர்சன் செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் அவரோட ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியே தெரியாது சாரோட ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு ட்ரீம் இருந்தது அது ரஜினி சாரோட நடித்தாச்சு அண்ட் அடுத்தது ஆஸ் கமல் சாரோட நடிக்கணும்னு ஆசை அது இருக்குது அது ரொம்ப நாளாக இருக்குது டாப் டென் சினிமா டாட் காம் நேர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி என்னுடைய படங்கள் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக எல்லா படத்துலேயும் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் நடிக்கணுன்றது தான் நான் சூஸியாக சில படம் நடிச்சிட்ருக்கேன் கண்டிப்பாக என்னோடய படங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ